அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் ஜங்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் ஜங்ஷன் வீடியோஸ்ல சோயா சங்ஸ் கிரேவி அல்லது மீல் மேக்கர் குருமா இது எப்படி செய்யலாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து உங்களுக்கு சப்பாத்தி பூரி நான் புரோட்டா இட்லி தோசை ஒயிட் ரைஸ் பிரியாணி புலாவ் தேங்காய் பால் சாதம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் இது எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றனால இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்க்கவே சாப்பிடணும் போல இருக்கு பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம குக்கிங் ஜென்ஷன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை நீங்க அழுத்திட்டீங்கன்னா நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தலாம் கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவையான எண்ணெய் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி பட்டை ஒரு அண்ணாச்சிப்பு கல்பாசி கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வத்தல்படி ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகப்படி ஒரு டீஸ்பூன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது வந்து மட்டன் மசாலா சொல்லுவாங்க இது வந்து கிரேவி விஷயத்த ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது கொத்தமல்லி இலை இஞ்சி பூண்டு வந்து நம்ம அரைக்கிறது பதில் இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அரைக்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் தேங்காயோட நம்ம வந்து பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கசகசா கசகசா சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா கிரேவி கெட்டியாக இருக்கும் இதோட முந்திரி பருப்பும் கொஞ்சம் பாதாமும் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த முந்திரி பருப்பு பாதம் வந்து நல்ல ஒரு ரிச் கொடுக்கும் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சோயா குருமா தேங்காய் வந்து நான் நல்லா மையாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் இது வந்து சோயா வந்து முழுசாகவும் கொஞ்சம் பாதியும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு இந்த சோயா வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம் இந்த பொடி பண்ணோலே அதையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் வேக வச்சிடலாம் ஏன் வெளியில் போடுறோம் அப்படின்னு போடுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சோயா வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் சோயாவில் வந்து தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட் கூட மாறும் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க என்ன ஊற்றி கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் சூடானதும் இதோட கொஞ்சம் பட்டை சேர்த்துக்கலாம் பட்டை கல்பாசி அன்னாஷிப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இல்லை நெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம இதோட சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துட்டா அந்த கிரேவிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த சோயாவில் வந்து நிறைய வந்து சத்து இருக்குது ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய இருக்குது சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து பிரிஞ்சியிலே போட மறந்துட்டேன் அதனால் சைடில் வந்து வெங்க வெங்காயத்தை ஒதுக்கிட்டு சைடில் வந்து இதோட நம்ம இஞ்சி பூண்டை நம்ம தட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் வந்து இதோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம த தட்டும் போது கொஞ்சம் ஒன்றாண்டாக தான் வரும் அது நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போ இஞ்சி பூண்டு அரைக்க போதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒன்றாண்டாக நம்ம தட்டி வச்சுனா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த சோயாவில் வந்து இரும்பு சத்து நிறையவே இருக்குது வெங்காயம் நல்லா வதக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தக்காளி வந்து போட்டுடலாம் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த சோயா வந்து ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது இதோட நம்ம பொடி ஐட்டம் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதோட வந்து காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம காரத்துக்கு தந்தாப்பில் போட்டுக்கலாம் சீரகப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க 
மிளகு பொடி அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம ரெட் சில்லி போடுற ஒரு சேர்க்கனால கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் அதனால நீங்கள் மிளகு தொழில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி போட்டுவிட போதும் சக்தி மட்டன் மசாலா பொடி சொன்ன இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் என் கிரேவிக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால இதை சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் இடை இடையில் சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் வதக்க கொஞ்சம் பொடி கொஞ்சம் போடுற கொஞ்சம் இடையில இடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கடையில் ஒட்டாத இருக்கு பார்த்துக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த சோயா வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது சோயாவில் வந்து நிறைய சத்து இருக்குது நல்லா வதங்கிடுச்சு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு வந்து இது டிஷ்ஷாக நம்ம பண்ணி சைட் டிஷ்ஷாக பண்ணி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதோட நம்ம அரைச்சி வச்ச முந்திரி பருப்பு தேங்காயெலாம் இதோட நம்ம சேர்த்துடலாம் அரைச்சி வச்சு விழுது இதோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வந்து சேர்க்கறதுனால ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் இது முந்திரி பருப்பு கசகசா சேரலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கிரேவி பாதாம் பருப்பு இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா அது ஆப்ஷன்லாம் தேவையில்லை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க ஈவினிங் டிவி பார்க்கும் போது நம்ம சன்னாலாம் கொடுக்கணும் இல்லையா கொண்டக்கடலை கொடுக்குற மாதிரி இதையும் நம்ம மசாலா மாதிரி கூட நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சோயா இது சோயா ஃப்ரை கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் இதோட நம்ம மிக்சி நல்லா கழுவி அந்த தண்ணி நம்ம தனியாக ஊற்றுறது போல் அந்த தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரம் நம்ம கழுவி இதில் ஊற்றிடலாம் நல்லா கொதிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சோயா வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் முழுசாக போடுற சோயாவையும் நம்ம கொஞ்சம் பாதையை வந்து அரைச்சோம் இல்லையா அதையும் வந்து இதோட நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த அரைச்சி சேர்க்கறதுனால வந்து அந்த சோயா வந்து நல்ல கெட்டியாக வரும் உங்களுக்கு இந்த முழுசாக போடுற சோயாவில் வந்து இந்த கிரேவி எல்லாமே வந்து இறங்கணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஒரு மூடி போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் அந்த கிரேவி எல்லாம் சோயாக்குள்ளே நல்லா இறங்கணும் இறங்கினா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு நம்ம இதை வந்து நல்லா கொதித்த பிறகு நல்லா வந்து மல்லி இலையை கொத்தமல்லியில் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு போட்டு தூவிக்கோங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க புதினா கொத்தமல்லி சேரம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நல்லா நல்லாயிருக்கும் டிஷ்ஷு எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கோங்க சூப்பராக வந்து ஜோயா சங்ஸ் கிரேவி மீல் மேக்கர் கிரேவி மீல் மேக்கர் குருமா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது அவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு இந்த ரெசிபியை வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கவே எம்மியாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்